भाई सारे स्विच पे जाकर मैं होस्ट नेम दे रहा हूँ होस्ट नेम वन ठीक है इस पे जाकर दे दूंगा होस्ट नेम टू अब दोस्त मैंने सभी के सब स्विचेस पे जा जाकर मैंने होस्ट नेम क्यों दिया है बिकॉज अगर इन डिवाइसेस पर कोई होस्ट नेम नहीं है तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना यार क्योंकि पता कैसे लगेगा कि भाई कौन स्विच वन है कौन स्विच टू है सही है फास्ट फॉरवर्ड टाइम कर देता हूं आप देखो दोस्त सबसे पहले मैं जाकर देखना चाहता हूं कि इनमें से नहीं रीड कर रही भाई आपकी संगत कि इन सब में से रूट ब्रिज कौन है है ना तो दोस्त रूट ब्रिज देखने के लिए एक तरीका क्या है कि किसी भी स्विच पे रैंडमली जाओ और शो स्पैनिंग ट्री राइट देख लो शो स्पैनिंग ट्री वी लैन जीरो 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 वन के लिए चल रहा है ना स्पैनिंग ट्री एनेबल्ड प्रोटोकॉल इज आई ट्रिपली राइट अब देखो दोस्त आई ट्रिपली का वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर वो चल रहा होगा पी वी एस टी ठीक है लेकिन एक बात है जो पी वी एस टी है ना पर वीलन स्पैनिंग ट्री दोस्त वो सिर्फ और सिर्फ उसको सपोर्ट करता है आई एस एल ट्रंक को वो डॉट वन की ट्रंक को सपोर्ट नहीं करता ठीक है तो यहाँ पर मैं इन स्विचेस पर मैं डॉट वन के थ्रू भी ट्रंक बना सकता हूँ कि नहीं तो अगर बना सकता हूँ तो यार सीधी सी बात है कि दोस्त इसमें एक्चुअली आई वो पी वी एस टी नहीं बल्कि इसमें पी वी एस टी प्लस चल रहा है ठीक है क्योंकि पी वी एस टी प्लस मैंने कल बताया था ना कि पी वी एस टी प्लस आई एस एल और डॉट वन की दोनों को सपोर्ट करता है चलो अब देखो जो रूट ब्रिज है रूट ब्रिज की प्रायोरिटी है थ्री टू सेवन सिक्स नाइन राइट और रूट ब्रिज का मैक एड्रेस है जीरो 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 वन नाइन सेवन बी जीरो थ्री एट थाउजेंड फिफ्टीन कॉस्ट रूट ब्रिज पे पहुंचने के लिए कितनी है थर्टी एट और मैं पोर्ट नंबर एफ जीरो थ्री के थ्रू वहां पर पहुंचूंगा ये देख लो इसका एफ जीरो थ्री पोर्ट रूट पोर्ट है ना तो रूट पोर्ट है तो मतलब यही बेस्ट बात है वहां पहुंचने के लिए बाकी इसके पोर्ट्स क्या है डेजिग्नेटेड पोर्ट अब दोस्त एक चीज देखो चाहे वो रूट पोर्ट है चाहे वो डेजिग्नेटेड पोर्ट है सबके सब कौन सी स्टेट में फॉरवर्डिंग स्टेट में है ना बस और कॉस्ट बाय डिफॉल्ट सबकी कितनी होती है नाइनटीन अब वहां पहुंचने के लिए टोटल कॉस्ट मेरी थर्टी एट है तो मतलब मेरे से वो दो हॉप दूर है ना ठीक है अब टाइम देख लो हेलो टाइम दो सेकंड बताया था मैंने मैक्सेज टाइम बीस सेकेंड बताया था और फॉरवर्ड डिले टाइम पंद्रह सेकेंड बताया था क्या होता है फॉरवर्ड डिले बताना भाई लिसनिंग स्टेट से लर्निंग स्टेट में जाने के लिए उसको लिसनिंग स्टेट में पहले रहना पड़ेगा लिसनिंग स्टेट में कितना 15 सेकंड भी रहता है ना तो दैट इज द फॉरवर्ड डिले टाइम कि लिसनिंग से लर्निंग में फॉरवर्ड होने के लिए उसको 15 सेकंड का डिले करना पड़ा है ना अब दूसरी तरफ देखो दोस्त लर्निंग से फॉरवर्डिंग में डिले होने के लिए भी उसको फिफ्टीन सेकंड का वेट करना पड़ा था ना तो दोनों तरफ की बात है लेकिन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में फॉरवर्ड होने के लिए टाइम तो मुझे 15 सेकंड ही चाहिए कि नहीं चाहिए बस आप देख लो ब्रिज आईडी मतलब इस पर्टिकुलर स्विच की आईडी है थ्री टू सेवन सिक्स नाइन प्रायोरिटी है जिसमें प्रायोरिटी तो ये है और ये क्या है 
क्या बोलते हैं इसको सिस्टम एक्सटेंडेड आईडी याद है ना गुड और इस स्विच का मैक एड्रेस ये है टाइमिंग देख लो हेलो टाइम मैक्सेस टाइम फॉरवर्ड डिले एजिंग टाइम हाँ है ना एजिंग टाइम क्या था कि अगर उसको किसी सुप, कोई सुपीरियर बीपीडी में मिला है तब भी वो थोड़ी देर तक तो उसी को रूट ब्रिज मानेंगे ना जिसको ऑलरेडी मान रखा था दैट वॉज द टाइम फॉर ट्वेंटी सेकेंड अब देखो यार एफ जीरो थ्री के थ्रू मैं कौन से स्विच से कनेक्टेड हूँ ये कैसे पता लगाऊ क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन ये है कि टेल मी द होस्ट नेम ऑफ डेजिग्नेटेड ब्रिज भाई इसके लिए तो वो uh, जो इसको तो जो सेंडर कर रहा है सेंड कर रहा है सेंडर ही डेजिग्नेटेड ब्रिज होता है कि नहीं होता बस तो फिर बताओ इसके लिए कौन होगा कैसे पता लगाओ शो आई पी इंटरफेस उससे कैसे पता लगेगा सर उससे पहले हो सकते हैं ना एक कमांड होती है डेजिग्नेशन फर्स्ट टू सेकंड ऐसे करते हैं अच्छा शो एसटीपी नेबर्स ये कौन सी कमांड है भाई ओ भाई साहब ये कौन सी कमांड है शो एसटीपी नेबर कुछ भी कुछ भी फर्स्ट कमांड होता है डेजिग्नेशन फर्स्ट टू सेकंड ऐसे करते हैं क्या तो मतलब प्रोडक्ट का नाम सॉरी स्विच का नाम देने के लिए पता लगाने के कौन सा मैसेज आता होगा हां तो क्या कमांड है वो ये जो डेजिग्नेशन क्या के नाम को ऐसे करते हैं पीडीपी पता है क्या होता है सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल भाई सिस्को डिवाइसेस एक दूसरे को अपने आप ही डिस्कवर कर लेते हैं ना ये देख लो जरा शो सीडीपी नेबर्स देख लो कि मेरे एफ लोकल इंटरफेस मतलब मेरा एफ जीरो वन पे डिवाइस वन कनेक्टेड है होल टाइम इतना है कैपेबिलिटी है कि वो स्विचिंग परफॉर्म कर सकता है प्लेटफॉर्म उनतीस पचास है और उसका एफ जीरो वन मतलब ये लोकल इंटरफेस मतलब मेरा मेरा एफ जीरो वन स्विच नंबर वन के एफ जीरो वन पे कनेक्टेड है हाँ है ना तो मेरे को पता लगाना है मेरा एफ जीरो थ्री रूट ब्रिज है रूट पोर्ट है ठीक है तो मेरे लिए डेजिनेटेड पोर्ट कौन है फिर डेजिनेटेड स्विच भाई एफ जीरो थ्री पे स्विच नंबर फोर ही कनेक्टेड है ना बस तो फिर ये होगा कौन सा होगा वन टू थ्री फोर ये है फोर ये तो मुझे लगता नहीं वैसे शो स्पैनिंग ट्री ठीक है अब यहां से पहुंचने की कॉस्ट कितनी है नाइनटीन हाँ है ना तो यहां से मेरे लिए रूट ब्रिज कौन है कैसे पता लगाऊं ये देख लो दोस्त इसका इस वाले स्विच का जो ये ऊपर वाली इंफॉर्मेशन तो वही है भाई रूट ब्रिज तो वही एक से ज्यादा रूट ब्रिज हो नहीं सकते एक बीलाइन के लिए हाँ है ना लेकिन एफ जीरो वन जो है वो मेरा ऑल्टरनेट पोर्ट है रोल है उसका ऑल्टरनेट है वो एक्चुअली ब्लॉकिंग स्टेट में उसको उन्हें ऑल्टरनेट क्यों लिखा हुआ है कि भाई अगर जो मेरा यहाँ पर रूट पोर्ट कौन है एफ जीरो फोर है ना रूट पोर्ट को शट डाउन कर दू इंटरफेस एफ जीरो फोर को कर दो शट डाउन तो टू शो पैनिंग ट्री भाई एफ जीरो वन लिसनिंग में गया लिसनिंग में है पंद्रह सेकंड तक रहेगा दोस्त लिसनिंग में फिर लिसनिंग में अभी भी लर्निंग में चला गया लर्निंग में है पंद्रह सेकंड ये लर्निंग में रहेगा अभी भी लर्निंग है ना फॉरवर्डिंग में आ गया और अब ये पोर्ट क्या है समझ में इसको ऑल्टरनेट क्यों बोला था कि भाई अगर जो मेरा मेन रूट पोर्ट है अगर वो डाउन हो गया तो ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा रूट पोर्ट सही है अब ये लो इस वाले पोर्ट को वापस नो शट डाउन कर देता हूं अब देखो एफ जीरो फोर लिसनिंग में चला गया ना अब ये भी दोस्त लिसनिंग लर्निंग में रहेगा पूरा टाइम खराब करेगा ना इसे देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस फीचर इसको जल्दी जल्दी कंप्यूट करना चाहते हो तो एक फीचर होती है पोर्ट फास्ट है ना पोर्ट फास्ट फीचर से क्या होता है किसको लिसनिंग और लर्निंग को बाईपास कर देता है ना ठीक है अब दोस्त अगर ये लिसनिंग और लर्निंग को बाईपास ये देख लो जरा हो चुका है ना वो रूट पोर्ट देखो यार बाय डिफॉल्ट दोस्त मैंने आपको क्या बताया था कि जो रूट जो ये फीचर होती है कौन सी पोर्ट फास्ट फीचर है ना ये पोर्ट फास्ट फीचर हम लोग किस पे लगाते हैं 
एक्सेस पोर्ट्स पे हाँ है ना लेकिन यहाँ पर तो ये सारे पोर्ट ट्रांसपोर्ट होने चाहिए ना लेकिन दोस्त देखते हैं कि क्या इन्होंने ट्रंक बना रखी है या नहीं बना रखी है देख लो दो शो गैस करो बना रखी होगी या नहीं हाँ कैसे बताया आपने देख लो ट्रंक व्रंक कुछ नहीं है वैसे तो लेकिन ये ट्रंक है तो है क्यों नहीं आपको यहाँ से कैसे पता लगे शो स्पैनिंग ट्री से क्योंकि दोस्त सीधी सी बात है यार ये मुझे वीलैन वन के बारे में इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है सारी हाँ है ना कि भाई वीलैन वन के अंदर ये सब है क्या ट्रंक पोर्ट किसी वीलैन को बिलोंग करता है फिर सीधी सी बात है यार ट्रंक पोर्ट तो किसी वीलैन को बिलोंग करता ही नहीं यहाँ पर ये सारे के सारे पोर्ट क्या है एक्सेस पोर्ट है ये देख लो शो इंटरफेस नहीं शो इंटरफेस एफ जीरो वन स्विच पोर्ट सॉरी टू आएगा एक्सेस में ही है ये ट्रंक क्यों नहीं बने क्योंकि ये जो हमने सीरीज लिए इसके सारे के सारे स्विच डायनेमिक ऑटो होते हैं इसलिए समझ में आई मेरी बात अच्छा आप दोस्त इस बाय डिफॉल्ट तो इसके सारे के सारे पोर्ट्स ही मेरे पास वो है ना रूट एक्सेस पोर्ट्स राइट मैं चाहता हूं कि सारे के सारे पोर्ट्स पे ही एक ही बार में सारे के सारे एक्सेस पोर्ट्स के ऊपर मैं क्या एनेबल कर दूं पोर्ट पास तो कमांड क्या रहेगी सब पे एनेबल करने के लिए स्पैनिंग ट्री पोर्ट पास डिफॉल्ट ठीक है ठीक है अब देखो जरा डू शो स्पैनिंग ट्री अब भैया वैसे तो ये यह यहाँ पर दिखा नहीं रहा लेकिन वैसे रियल डिवाइस में दिखाता है कि भाई पोर्ट पास फीचर एनेबल हो चुकी है अब देख लो यहाँ पर मैंने सारे के सारे पोर्ट पे बाय डिफॉल्ट पोर्ट पास लगा दिया है ना कर है ना मैंने स्पैनिंग ट्री पोर्ट पास डिफॉल्ट अब देखो दोस्तों अगर मैं अब जाकर के एफ जीरो फोर रूट पोर्ट है ना इसको डाउन कर दू इंटरफेस एफ जीरो फोर या पहले ऐसे कर लो दो शो स्पैनिंग ट्री एफ जीरो फोर मेरा रूट पोर्ट है इंटरफेस एफ जीरो फोर को मैं कर देता हूँ दोस्त शट डाउन शो स्पैनिंग ट्री ये देख लो इसको दिखाना तो नहीं चाहिए वैसे रुको एक मिनट ऐसे कर लेता हूं इंटरफेस एफ जीरो वन इंटरफेस रेंज एफ जीरो वन एंड एफ जीरो फोर राइट इन दोनों के दोनों स्विचेस पे गया अब यहाँ पर जाके कर देता हूँ स्पानिंग ट्री फोर पास शुड बी अप्लाइड ऑन एक्सेस पोर्ट इंटरफेस वेन पोर्ट पास इनेबल कैन यूज टेम्परेरी ब्रिजिंग लुक यूज विद कॉशन पोर्ट पास विल बी कंफिगर ऑन टू इंटरफेसिस ड्यू टू द रेज कमांड बट विल ओनली हैव इफेक्ट वेन द इंटरफेसिस आर इन नॉन ट्रंकिंग मोड तो ये नॉन ट्रंकिंग मोड में ही है ना अभी तो तो टू शो स्पैनिंग ट्री एफ जीरो फोर नहीं दिखा रहा है पैकेट रेसर पैकेट रेसर में नहीं दिखा रहा ये मैं कुछ नहीं कर सकता रियल डिवाइसेस में दिखा दे रही है ठीक है चलो अब यहां से डू शो स्पैनिंग ट्री भाई यहां से मुझे दिखा रहा है ना कि जो मेरा एफ जीरो फोर है वो रूट पोर्ट है तो मेरे को पता लगाना है कि मेरा रूट ब्रिज कौन है नाइनटीन की कॉस्ट है मतलब मेरे से एक ही हॉप अवे है ना वो क्योंकि यहां देख लो सारी की सारी कॉस्ट भी नाइनटीन दिखा रहा है देखो मेरे से नाइनटीन की कॉस्ट दूर है 
एफ जीरो फोर मेरा रूट पोर्ट है सिर्फ जहाँ पर नाइनटी की कॉस्ट है तो मतलब सीधी सी बात है कि भाई वो मेरे से सिर्फ एक ही हॉप अगले है अब ये राइट तो जरा करना डू शो सी डी पी नेबर बताना कौन है डिवाइस आई डी एट भाई एफ जीरो फोर रूट पोर्ट है तो एफ जीरो फोर पे तो डिवाइस नंबर एट कनेक्टेड है ना दोस्त ये है जाकर के देख लो फिर शो स्पैनिंग ट्री क्या बोल रहे हैं दिस ब्रिज इज द रूट बोल रहे हैं और दूसरी चीज आप ऐसे मैच कर सकते हो कि ये वाला मैक एड्रेस और ये वाला मैक एड्रेस क्या दोनों सेम नहीं है क्या तो मतलब दोस्त ऑब्वियसली ये स्विच एक रूट ब्रिज है और दूसरी चीज इसके सारे के सारे पोर्ट डेजिग्नेटेड है क्या एक भी पोर्ट रूट पोर्ट है तो मतलब ये ऑब्वियसली क्या है रूट ब्रिज है कोई प्रॉब्लम इसमें सभी को क्लियर है बस अब देखो इस तरह से मैंने स्पैनिंग ट्री को पता लगा लिया ना अब यार दोस्त एक काम करो इसमें से कौन सा स्विच आप चाहते हो कि रूट ब्रिज बने मेरे को बताओ ये ये देखो रूट ब्रिज आप जब भी बनाना चाहते हो ना ये देखा करो कि सेंट्रलाइज स्विच कौन सा है वो रूट ब्रिज हो तो ज्यादा अच्छा है लेकिन चलो एक काम करते हैं इस वाले को बना लेते हैं ठीक है दोनों की बात रखूंगा पहले इसको बना देता हूँ फिर उसको बना दूंगा ठीक है अब दोस्त मैं चाहता हूँ कि ये वाला स्विच रूट ब्रिज बन जाए हाँ है ना तो ये देखना जरा डू शो स्पैनिंग ट्री जो रूट ब्रिज है उसकी प्रायोरिटी थ्री टू सेवन सिक्स एट ही है ना वी लैन वन है इसलिए थ्री टू सेवन सिक्स एट प्लस वन हो गया एग्री एनी इश्यूज ओके अब देखो यार एक सिंपल सी दोस्त दोस्त स्पैनिंग ट्री वी लैन वन के लिए मैं या तो प्रायोरिटी डायरेक्टली सिलेक्ट कर दू है ना <coughs> भाई क्या करूं प्रायोरिटी को वन डाल दो देख लो ये सब के सब नंबर है इनमें से कोई भी नंबर यूज कर लो बाय डिफॉल्ट वो ये वाला नंबर यूज करता है थ्री टू सेवन सिक्स एट तो आप ये नंबर दे दो आप ये नंबर दे दो बन जाएगा ना वो ठीक है लेकिन ये तो हुआ कि मैंने नंबर दिया दूसरे तरीके से करूं क्या स्पैनिंग ट्री फॉर वी लैन वन रूट रूट में या तो लिख दो प्राइमरी या लिख दो सेकेंडरी ये लोग प्राइमरी लिख देता हूं लिख दिया अब देखना जरा क्या चेंज हुए डू शो स्पैनिंग ट्री दोस्त अगर मैंने लिखा प्राइमरी जो स्विचेस हैं वो प्राइमरी सेकेंडरी की भाषा को नहीं समझते स्विचेस क्या समझते हैं अगर आपने प्राइमरी करा है तो प्रायोरिटी हो जाएगी कितनी टू फोर फाइव सेवन सिक्स हो गई है नहीं हुई जब उसकी प्रायोरिटी टू फोर फाइव सेवन सिक्स हो गई बाकी सबकी प्रायोरिटी तो भैया कितनी है थ्री टू सेवन सिक्स एट तो इसकी प्रायोरिटी कम हो गई ना तो ये लो फिर देख लो इस पे जाकर के डू शो स्पैनिंग ट्री दिस ब्रिज इज द रूट हाँ या ना ये बन गया अपने आप रूट ब्रिज अब मैं चाहता हूं कि ये रूट ब्रिज बन जाए तो मैं क्या करूंगा एनेबल सॉरी एनेबल कंफिगर स्पैनिंग ट्री वी लैन वन रूट प्राइमरी मैंने इस पे लिख दिया आप अब क्या होगा ले भाई इसकी प्रायोरिटी उससे भी कम हो गई ले बेटा हाँ है ना इसकी प्रायोरिटी उससे भी कम हो गई ना अब यार एक सीधी सी बात है मैं चाहता हूं कि यही वाला स्विच रूट ब्रिज बने राइट या फिर ये वाला बनाऊ बोलो यही वाला ये मैं चाहता हूं कि यही वाला स्विच रूट ब्रिज बने और कोई ना बने ठीक है चाहे वो प्राइमरी लिखे चाहे वो सेकेंडरी लिखे एक बार तो देख लो प्राइमरी लिखने से प्रायोरिटी कम होती है ना सेकेंडरी लिखने से दोस्त प्रायोरिटी कितनी हो जाती है देखो मैं बताता हूं स्पैनिंग ट्री वी लैन वन रूट सेकेंडरी टू एट सिक्स सेवन टू हो जाती है यार एक बात देखो सीधी सी बाय डिफॉल्ट होती है थ्री टू सेवन सिक्स एट हाँ है ना इसमें से फोर थाउजेंड नाइनटी सिक्स माइनस करना टू एट सिक्स सेवन टू आ गया यही मिली है इसको और इसमें से फिर से फोर थाउजेंड नाइनटी सिक्स फोर थाउजेंड नाइनटी सिक्स से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होती है याद है इसमें से फिर से फोर थाउजेंड नाइनटी सिक्स करोगे टू फोर फाइव सेवन सिक्स आ गया तो भाई सीधी सी बात है जो प्राइमरी वाला है उसको दो बार कम कर देता है और सेकेंडरी वाले को एक बार कम कर देता है दैट्स इट कोई रॉकेट साइंस है कोई न्यूक्लियर फिजिक्स है समझ में आई है बात 
श्योर अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि भैया कोई कितना भी कर ले, लेकिन यही वाला स्विच मेरा रूट ब्रिज बने मैं तो ये चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा सीधी बात पैनिंग ट्री बी लैन वन सीधा लिख दो प्रायोरिटी रूट लिखूंगा तो फिर से वही है ना किसी और ने और कम कर दी वो और कम हो गई है ना ये लो जीरो अब बेचारा कोई जीरो से कम तो नहीं कर सकता चाहे कोई प्राइमरी कर ले चाहे कोई सेकेंडरी कर ले क्या जीरो से कम हो सकती है तो भैया तो डायरेक्टली इसी के पास ऑप्शन है ना सारे के सारे लो हाँ मैक एड्रेस क्या करेगा दोस्त सबसे पहली चीज तो बाकियों की प्रायोरिटी थ्री टू सेवन सिक्स एट है और इसकी प्रायोरिटी जीरो है हाँ किसी ने जीरो कर दी भैया ऐसा थोड़ी होता है कि स्विच ने अपने आप ही जीरो कर ली हाँ अगर दो स्विच की प्रायोरिटी जीरो है तो फिर जिसका मैक एड्रेस कम है वो बन जाएगा समझे अब देख लो लो डू शो स्पैनिंग ट्री मुंह बंद रखा करो डू शो स्पैनिंग ट्री प्रायोरिटी कितनी है वन क्योंकि एक्चुअली दोस्त प्रायोरिटी तो सिर्फ जीरो ही है बस बी लैन नंबर वन है हाँ है ना बस यही तो बात है अब देखो एक बात इसके ये दोनों के दोनों पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट होंगे ना फिर लेकिन ये जो F01 है ये F02 से कनेक्टेड है F03 F03 से कनेक्टेड है तो लोएस्ट नेबर सेंटर ब्रिज आई तो F0 पोर्ट आई तो F02 हो गई ना पोर्ट पे बात आएगी चौथी सी सी तो F02 का पोर्ट आई कम है इसलिए F01 होगा आपका रूट पोर्ट और F03 होगा आपका ब्लॉक पोर्ट देख लो F01 है रूट पोर्ट F03 है ब्लॉक पोर्ट हा है ना आप देखो दोस्त स्पैनिंग ट्री में एक लास्ट चीज क्या है मैं चाहता हूं कि करूं क्या स्पैनिंग ट्री में मैनिपुलेशन राइट मैनिपुलेशन वर्ड का मतलब समझते हो तो जगा दे जाग जा जाग जा हाँ जी मैनिपुलेशन वर्ड का मतलब समझते हो क्या होता है मैनिपुलेशन मतलब अपडेट ना करना दोस्त मैनिपुलेशन का मतलब होता है अपनी 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 हिसाब से चीजों को बदल देना भाई ये नहीं कर रहा तेरी हाँ जी इसका मतलब क्या है कि अपने हिसाब से उसको बदल देना हाँ या ना इसमें भी कम ही टाइम दिखा रहा है भाई साहब साढ़े नौ घंटे अच्छा चलो छोड़ो अब मैं चाहता हूं क्या कि यहां पर ये F01 है ना रूट प्रोड मैं चाहता हूं कि F03 जीरो थ्री रूट पोर्ट बने एफ जीरो ना बने ठीक है तो फिर जरा रूट पोर्ट के इलेक्शन क्राइटेरिया को लर्न याद करो क्या क्या थे सबसे पहली चीज क्या थी लोएस्ट कॉस्ट टू रीच रूट ब्रिज ठीक है दूसरी चीज क्या थी लोएस्ट नेबर सेंटर ब्रिज आईडी ब्रिज आईडी क्या होती है प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस तीसरी चीज लोएस्ट नेबर सेंटर पोर्ट आईडी नहीं भी पोर्ट प्रायोरिटी जो बाय डिफॉल्ट होती है एक सौ अट्ठाईस उसको डिक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं सिक्सटी है ठीक है चौथी चीज है मेरे पास लोएस्ट नेबर सेंटर पोर्ट आई तो सबसे पहला ऑप्शन है देखो लोएस्ट कॉस्ट टू रीच द रूट ब्रिज राइट राइट अब देखो दोस्त कॉस्ट का क्या सीन है कॉस्ट का क्या सीन है देख लो स्विच पर जाओ भाई चाहे वो एफ जीरो वन है तब भी कॉस्ट नाइनटीन आ रही है एफ जीरो थ्री पे भी कॉस्ट नाइनटीन आ रही है हाँ है ना तो भाई या तो मैं एफ जीरो थ्री पर कॉस्ट घटा दू या फिर एफ जीरो वन पे कॉस्ट बढ़ा दू हाँ है ना करू इंटरफेस किस पे एफ जीरो थ्री पे बढ़ाऊ एफ जीरो थ्री पे घटाऊ या एफ जीरो वन पे बढ़ाऊ एफ जीरो वन पर जा करके
spanning tree VLAN 1 और कॉस वाली चीज नहीं चलती है सॉरी दोस्त बारह को दोस्त मैं नहीं बढ़ा सकता सैकेंड ट्रेसर में नहीं बढ़ा सकता देखो सीधा जाकर मैं यहाँ पर लिख दूंगा भाई स्पैनिंग ट्री वीलन वन की कॉस्ट इतनी इतनी हो गई है ठीक है अगर मैं उसी कॉस्ट को उन्नीस की जगह मैं उसको मतलब देखो यार मैं उसी कॉस्ट को उन्नीस की जगह बीस कर दू या तो एफ की कॉस्ट को अठारह कर दू या फिर एफ की कॉस्ट को बीस कर दू एक ही बात हो जाएगी ना ठीक है ना तो इस तरह से आप जाकर कर सकते हो रियल डिवाइस पर कर लेना है यहाँ पर नहीं हो रही है स्पैनिंग ट्री वीलाइन वन के लिए कॉस्ट और फिर जो भी उसका नंबर है दूसरी चीज पहला ऑप्शन तो ये था जो अपने पास मैं पैकेट ट्रेसर में कर नहीं सकता लोएस्ट नेबर सेंडर लोएस्ट कॉस्ट टू रीच द रूट ब्रिज हाँ है ना दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है लोएस्ट नेबर सेंडर ब्रिज आईडी है ना क्या बोल रहा है ये नेबर सेंडर का ब्रिज आई राइट याद रखना दोस्त ये जो मैंने मैनिपुलेशन करा था ये मैनिपुलेशन मैं नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट पर कर सकता हूँ एनडीपी मतलब अबे उसमें होता क्या क्या है प्रायोरिटी कहां से आ गई अच्छा बिल्कुल सही है मैं बोल रहा हूँ एनडीपी होते कौन कौन से हाँ तो ये बोलो ना रूट पोर्ट और ब्लॉक पोर्ट यही होते हैं नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट बस तो फिर जो ये अगर आपने ये तो आपने एनडीपी पे चेंज करे थे हाँ है ना दूसरी चीज आपके पास दोस्त लोएस्ट नेबर सेंडर ब्रिज आईडी मतलब वो नेबर सेंडर के ब्रिज आईडी की बात कर रहा है ना यार ये देखो इस पोर्ट से भी नेबर सेंडर ब्रिज यही है इस पोर्ट से भी नेबर सेंडर ब्रिज यही है तो क्या कोई ऑप्शन बचा मेरे पास इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता तीसरी चीज लोएस्ट नेबर सेंडर पोर्ट प्रायोरिटी इसका नेबर सेंडर पोर्ट है एफ जीरो थ्री और इसका नेबर सेंडर पोर्ट है एफ जीरो टू हाँ है ना जरा जाकर के देखना इनकी प्रायोरिटी क्या है बाय डिफॉल्ट 128 है प्रायोरिटी और नंबर मतलब इंटरफेस नंबर है वन ठीक है इंटरफेस नंबर ये देख लो एफ जीरो वन है तो 128.1 एट वन एफ जीरो टू है तो 128.2 एट डॉट एफ जीरो थ्री है तो 128.3 एट डॉट थ्री हाँ है ना अब मेरे को नेबर सेंडर पोर्ट की प्रायोरिटी की बात है भाई एफ जीरो थ्री की भी प्रायोरिटी उतनी है ये कैसे हो गया एफ जीरो वन ही तो है रूट पोर्ट एफ जीरो थ्री ऑल्टरनेट अभी तो वही तो है तो वहाँ तो एफ जीरो थ्री दिखा रहा है कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ अब देखो यार एफ जीरो वन का नेबर सेंडर पोर्ट कौन सा है एफ जीरो टू उसकी भी प्रायोरिटी वन ट्वेंटी एट और एफ जीरो थ्री का नेबर सेंडर पोर्ट एफ जीरो थ्री उसकी भी प्रायोरिटी वन ट्वेंटी एट है ना मुझे नेबर सेंडर पोर्ट की प्रायोरिटी को कम चाहिए ना मुझे तो मतलब मैं एफ जीरो टू पर जाकर के या तो इसकी प्रायोरिटी एफ जीरो टू की प्रायोरिटी को बढ़ा दू या फिर एफ जीरो थ्री की प्रायोरिटी को घटा दू क्या करूं बताओ एफ जीरो थ्री की प्रायोरिटी को घटाऊ या टू को बढ़ाऊ टू को बढ़ाऊ ये लो फिर इंटरफेस F02 जीरो टू स्पैनिंग ट्री वी लैन वन प्रायोरिटी नहीं पोर्ट प्रायोरिटी देख लो 240 सौ चालीस बाई डिफॉल्ट वन ट्वेंटी एट है राइट तो वन ट्वेंटी एट में से सिक्सटीन को कम करना एफ जीरो टू की मैंने बढ़ानी थी घटानी बढ़ानी बढ़ानी है ठीक है तो वन ट्वेंटी एट होती है वन ट्वेंटी में सिक्सटीन एड कर दो लिखा हुआ इंक्रीमेंट ऑफ सिक्सटीन वन कितना हो गया हो गया अब देख लो जरा डू शो डू शो स्पैन एंट्री इसकी प्रायोरिटी बढ़ गई तो ये लिसनिंग में चला गया थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दो लो जाओ यहां पर और देख लो कमाल अब एफ जीरो वन ब्लॉक हो चुका है और एफ जीरो थ्री रूट हो चुका है यही चाहता था मैं तो फिर दोस्त मुद्दे की बात अगर मैं पोर्ट प्रायोरिटी की बात करूं तो ये मैं डीपी पर जाकर ये कर सकता हूं हाँ है ना बस पोर्ट प्रायोरिटी में डीपी पे मैनिपुलेट कर सकता हूं 
और ये चीजें मैं एनडीपी पे मैनिपुलेट कर सकता हूँ कॉस्ट सही है सबको क्लियर है अब देखो दोस्त अभी तक यहाँ पर चल रहा है सिर्फ वी लैंड वन हाँ या ना वी लैंड टू भी क्रिएट कर दू सभी स्विचे से दोस्त मुझे वी लैंड टू क्रिएट करना है सुनो करता हूँ VLAN क्रिएट करने का दूसरा तरीका मैंने बताया था यस सर VLAN का था वेट पहले मुंह से निकलता है दो VLAN 2 VLAN 2 बन गया यस सर बस बाकी वो दूसरे तरीके से बना देता हूं ठीक है हाँ भाई सारे के सारे स्विचेस पे अभी वीलैन टू भी एग्जिस्ट करता है नहीं करता किसी भी स्विच पर जाओ और जाकर जरा करना शो स्पैनिंग थ्री भैया अभी भी सिर्फ वीलैन वन के लिए दिखा रहा है टू के लिए दिखा रहा है क्या टू नहीं दिखा रहा क्योंकि क्या मैंने एफ जीरो टू में मैंने कोई पोर्ट असाइन करा क्या नहीं तो मुझे पोर्ट भी असाइन करने पड़ेंगे तो एक काम करता हूँ इन्हीं चारों स्विचेस पे इस तरह से कर लेता हूँ इसपे एफ जीरो फाइव वर्सेज एफ जीरो थ्री एफ जीरो फाइव को डाल दो इंटरफेस एफ जीरो फाइव को स्विच पोर्ट एक्सेस वी लैंड टू ठीक है और इधर एफ जीरो थ्री को सही है इधर चलेगा किस पे फाइव पे और इस पे हो गया आप सिक्स वर्सेस फोर सिक्स और इस पे फोर नंबर सही है जी देख लो जरा डू शो स्पैनिंग ट्री रुको डू शो वील एंड ब्री इस पे दो पोर्ट है ना सभी स्विचेस पे दो 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 पोर्ट ऑफ वील एंड को बिलोंग करते हैं वील एंड टू को ठीक है तो अब अगर आप कमांड रन करोगे शो स्पैनिंग ट्री तो देख लो जरा वील एंड वन के लिए क्या दिखा रहा है कि भाई वील एंड वन के लिए प्रायोरिटी वन है रूट ब्रिज की और इस स्विच की प्रायोरिटी कितनी है टू फोर फाइव सेवन सिक्स आए ना ठीक है अब इधर देखो एफ जीरो वन इसका है डेजिग्नेटेड पोर्ट और एफ जीरो टू है इसका 
फ्रूट पोर्ट सही बात है यहां पर जो वीलैंड टू है राइट वीलैंड टू के लिए जो भी रूट ब्रिज है रूट ब्रिज की प्रायोरिटी क्या है थ्री टू सेवन सेवन जीरो मतलब थ्री टू सेवन सिक्स एट प्लस टू भाई मैंने वी लैंड वन के लिए प्रायोरिटी को जीरो करा था लेकिन वी लैंड टू के लिए तो प्रायोरिटी अभी भी थ्री टू सेवन सिक्स एट ही है कि नहीं है बस तो फिर उसके अलावा एफ जीरो थ्री मेरा डेजिनेटेड पोर्ट है एफ जीरो फोर मेरा रूट पोर्ट है ना और इधर देखो एफ जीरो वन डेजिनेटेड पोर्ट है एफ जीरो टू रूट पोर्ट है सही बात है मतलब भाई यही वाला कोई पोर्ट किसी के लिए रूट पोर्ट है कोई पोर्ट किसी के लिए रूट पोर्ट है हाँ है ना तो दोस्त मैं बोलना क्या चाहता हूँ इसी को बोलते हैं पर वी लैंड स्पानिंग ट्री प्रोटोकॉल कि भाई हर वी लैंड के लिए अलग 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 स्पानिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा होता है सही है हटा दू ये प्रैक्टिकल एक लास्ट प्रैक्टिकल स्विचिंग का है वो कर लिया जाए दोस्त लास्ट प्रैक्टिकल मेरे पास क्या है देख लो स्विच है मैं चाहता हूं कि इधर अगर ये दो कंप्यूटर आए ये देखो ठीक है जी ये दो कंप्यूटर मेरे आपस में कनेक्टेड है अब इस स्विच को आईपी इस कंप्यूटर को आईपी एड्रेस दे दो टेन वन 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 इसको मैंने दे दिया मान लो टेन वन वन टू सही है थोड़ा सा अब देखो स्विच में जाओ सीएलआई में जाओ शो मैक एड्रेस टेबल दोस्त क्या इसको मैक एड्रेस अपने आप ही लर्न नहीं हो गई क्या कि एफ जीरो वन पे ये वाला मैक एड्रेस है एफ जीरो टू पे ये वाला मैक एड्रेस है हाँ है ना अब मुझे एक बात बताओ अगर मैंने उनको आपस से पिंग कराया ही नहीं है तो उनको मैक एड्रेस लर्न तो हुए तो हुए कैसे हाँ बाय डिफॉल्ट सोचो ग्रेशियस आर भाई जैसे इस कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस दे दो कंप्यूटर अपने आप ही वहां पर उसको अपने आप को पिंग करते हैं ना तो कंप्यूटर्स ने अपने आप को पिंग करा तो ऑब्वियसली स्विच ने कैम टेबल तैयार कर लिए है हाँ ना कंप्यूटर्स अपने आप को पिंग करते ताकि आईपी एड्रेस कन्फ्लिक्शन को चेक कर सके हाँ के ना बस तो फिर इसने वही चीज चेक करी इसको दिखा की कोई कन्फ्लिक्शन नहीं है लेकिन स्विच ने तो मैक एड्रेस टेबल याद कर ली और ये मैक एड्रेस टेबल में क्या लिखा हुआ है डायनामिक है ये ठीक है अब मैं चाहता हूँ दोस्त के इंटरफेस एफ जीरो टू पर एफ जीरो टू पर मैं चाहता हूं कि मैं मैन्युअली एक मैक एंट्रेस मैक एड्रेस की एंट्री करूं करूं क्या पहली बात तो इस वाली एंट्री को हटाने के लिए जैसे ही मेरी वायर डिस्कनेक्ट होगी ना हो गई डिस्कनेक्ट एंट्री हाँ क्योंकि दोस्त एक टाइम भी तो होता है एजिंग टाइम मैक एड्रेस टेबल का चलो जी नहीं है ना मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं मैनुअली एंट्री करूं उसकी मैक एड्रेस की ठीक है या इस वायर को ये लो भी कनेक्ट ही मत करो मैं खुद ही मैक एफ जीरो टू पे एंट्री करूंगा कैसे होगी अभी तो यहां पर डायनेमिक दिखा रहा था ना टाइप में अब देखना जरा दोस्त इंटरफेस F02 राइट देखो जरा मैक एड्रेस तो दोस्त मैं इसका मैक एड्रेस चेंज करूंगा मैं तो डिवाइस का मैक एड्रेस चेंज कर रहा हूं मैक एड्रेस टेबल ग्लोबल मोड में जाकर के मैक एड्रेस टेबल मैं स्टैटिकली डिफाइन कर रहा हूँ ना अब तो तो मैंने लिखा मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक और फिर वो मैक एड्रेस जिसको मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ अब मैं इसी कंप्यूटर का मैक एड्रेस डालना चाहता हूँ तो जाकर देखो जरा इस डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है कॉन्फ्लिक में जाओ पास ही तरह में जाओ ये रहा मैक एड्रेस बस तो फिर इसको कॉपी कर लो कर लिया यहाँ पर जाओ 
डबल पुट कर दिया उसके बाद वी लैंड कि भाई वो कौन से वी लैंड को बिलोंग करेगा तो सबसे पहले तो आपको लिखना है वर्ड वी लैंड और फिर वी लैंड का नंबर वो वी लैंड वन को ही बिलोंग कर रहा है मैं चाहता हूँ ना वन को ही करे क्वेश्चन मार्क इंटरफेस भाई कौन से इंटरफेस पे आप ये मैक एड्रेस की टेबल डाल रहे हो इंटरफेस मेरा है फास्ट इथरनेट जीरो स्लैश टू ठीक है भाई यहां पर मैंने सिर्फ एफ जीरो टू लिखा भाई और कुछ नहीं लिखा देख लो दो शो यही कमांड है मैक एड्रेस मैक स्पेस एड्रेस डैश टेबल स्टैटिक फिर वो मैक एड्रेस जो भी आपने डालना है और फिर वी लैंड वन इंटरफेस एफ जीरो टू सही है ना अब देखो डू शो मैक स्पेस एड्रेस टेबल टाइप क्या है डायनेमिक तो नहीं है ना तो अब एफ जीरो टू पे ये वाला कंप्यूटर कनेक्ट कर दू लो दो हो गया सही है ना सही है ना अब ये मैक एड्रेस इसलिए नहीं लर्न करा टेबल क्योंकि वो डिवाइसेस एक बार पहले अपने आप को वो कर चुके हैं वो है ना वो फिर से नहीं करेंगे अब मैं एक काम करता हूं दोस्त इन दोनों को मैंने कराया पेंग दो से तो अभी भी साढ़े नौ घंटे बैठता हुआ एक मिनट रुपये हाँ जी इन दोनों को पेंट करा लो हो रहे हैं ना अब दो तरह स्विच के पास जाकर के देखो शो मैक एड्रेस टेबल इसको यहाँ पर डायनेमिक एंट्री लर्न हो गई है अब मैं चाहता हूँ कि भाई इस स्विच पर इस इंटर स्विच पोर्ट पर एफ जीरो वन पे वो सिर्फ दो ही मैक एड्रेस लर्न कर सके या तो इस डिवाइस का या इस डिवाइस का अगर कोई भी तीसरा डिवाइस का भी यहाँ पर आता है तो ये पोर्ट अपने आप ही मेरा आ, उसमें चला जाए मतलब मेरे को पोर्ट सिक्योरिटी लगाना चाहता हूं मैं मुद्दे की बात ये ठीक है अब देखो क्या करूंगा मैं दोस्त पोर्ट सिक्योरिटी की एक बात तो हमेशा याद रखना कि पोर्ट सिक्योरिटी कैन बी अप्लाइड ओनली ऑन द इंटरफेस वेरी गुड इंटरफेस में तो है ही है लेकिन पोर्ट सिक्योरिटी का दोस्त मैं एक्सेस पोर्ट पे लगा सकता हूँ कौन से पोर्ट पे एक्सेस पोर्ट पे ही लग सकती है पोर्ट सिक्योरिटी और किसी पोर्ट पे नहीं Is that clear or not clear? चलो फिर सबसे पहले फिर मैं इंटरफेस एफ जीरो वन में जाकर के क्या करूंगा इंटरफेस एफ जीरो वन पर जाकर के मैं क्या करूंगा सबसे पहले स्विच बोर्ड मोड एक्सेस और खाली बॉटल पास कर दो दोस्त नीचे देख लो खाली बॉटल जो भी है प्लीज पास कर दो फटाफट करते अब जब किले देर रुपया आ सकेगी लेकिन लगा था रुपया अब इंटरफेस एफ जीरो वन पर जाकर के दो सबसे पहले मैं लिखूंगा स्विच बोर्ड मोड एक्सेस अब मैं इस डिवाइस पर क्या पोर्ट सिक्योरिटी लगाना चाहता हूं ना तो दोस्त अगर मैं पोर्ट सिक्योरिटी लगाना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा क्या स्विच बोर्ड पोर्ट सिक्योरिटी बस ठीक है मैंने लिखा क्या स्विच बोर्ड बोर्ड सिक्योरिटी बस इतना की मांग उसके बाद अब मैं ये पोर्ट सिक्योरिटी किस तरह से लगाना चाहता हूँ भाई मैक एड्रेस के बेसिस पे लगाना चाहता हूँ है ना अब मैक एड्रेस के बेस पर लगाना चाहता हूँ तो मैक एड्रेस कैसे या तो मैं उसको बताऊ देखो जैसे मैंने वहां पर उस कंप्यूटर का मैक एड्रेस कॉपी करा था ना एच डॉट एच डॉट एच पे एक्सैक्ट एक्सीबल लोटेशन या तो वो लिखो या फिर मैं सीधा लिख दू स्टिकी स्टिकी का मतलब क्या है कि भाई जो भी मैक एड्रेस तो लर्न करेगा ना उसी को लर्न कर ले बस उसके अलावा किसी और को मत लर्न कर 
कर दिया डन है दूसरी चीज यहां पर था एक स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी जब मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क तो मेरे पास आया था मैक्सिमम भी है ना yes, कि भाई मैं मैक्सिमम कितने लोगों को एक्सेस दे रहा हूँ डिवाइस टू डिवाइस होता है दोस्त ये इस ये वाला जो मेरे पास वर्जन है इसमें वन से लेकर वन थर्टी टू होते हैं डिवेल डिवाइस में वन थाउजेंड टू फोर भी होते हैं वर्जन टू वर्जन डिपेंड है वो मैं सिर्फ दो ही लोगों को चाहता हूँ ना एक्सेस करें कर दो फिर अब स्विच पोर्ट पे अगर पोर्ट सिक्योरिटी लग गई है तो भाई एक बात बताओ मेरे को कि अगर कानून बनाए कि भाई आप लोग रेड लाइट नहीं क्रॉस करोगे हाँ है ना लेकिन अगर आप रेड लाइट क्रॉस करो और फिर भी पुलिस वाले कुछ ना करें तो क्या आप रेड लाइट क्रॉस करना छोड़ दोगे कभी भी नहीं कभी भी नहीं स्पेशली हरियाणा और यूपी वाले और खासकर पंजाब वाले हम लोग तो कभी नहीं छोड़ेंगे कुछ मर्जी हो जाए बाकी दुनिया तो फिर भी शायद शर्म कर जाएगी हरियाणा यूपी और पंजाब कभी नहीं छोड़ेंगे जबरदस्ती जाएंगे फिर तो ग्रीन लाइट पर रुक जाएंगे हम तो ग्रीन लाइट ग्रीन लाइट पर रुक जाएंगे लेकिन रेड लाइट पर जाना ही जाना है चलो यार तो दोस्त मुद्दे की बात यह है कि अगर वो आपका चलान काटते हैं तभी आप डरे रहते हो तभी आप नहीं जाते बस तो वही चीज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ पोर्ट सिक्योरिटी पे अगर पोर्ट सिक्योरिटी को वायलेशन होता है तो क्या होगा अब देखो दोस्त तीन चीज है प्रोटेक्ट रिस्ट्रिक्ट और शट डाउन ठीक है रिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होगा कि वो बंदा एक्सेस नहीं कर पाएगा बस और कुछ नहीं प्रोटेक्ट के अंदर क्या होगा कि अगर कोई बंदा एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है ना जैसे ही मेरा पोर्ट सिक्योरिटी वायलेट हुआ है पहली बात तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा ये तो पक्का है ठीक है और दूसरी चीज क्या होगा लॉग मैसेज जनरेट होते रहेंगे लॉग मैसेज जनरेट होते रहेंगे आपके डिवाइस पे आपको दिखता रहेगा भाई कोई बंदा पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन ब्रीच हो गई है पकड़ो उसको दर्द बोचो समझ में आई मेरी बात कुछ भाई रिस्ट्रिक्ट के अंदर आप सिर्फ रुक जाओगे और कुछ नहीं है प्रोटेक्ट के अंदर सिस्टम लॉग जनरेट होते रहेंगे आपको दिखते रहेंगे भाई कोई बंदा जबरदस्त के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है भाई वही बात है कि ये बॉर्डर से कोई बंदा अंदर घुस रहा है मारो गोली मारो गोली भजिया बिगुल मारो गोली और तीसरी चीज क्या है भाई पोर्ट ही शटडाउन हो गया शटडाउन लगा दू डू शो हिस्ट्री ये सारी की सारी कमांड ठीक है सारी की सारी कमांड लिखने का टाइम दूंगा अभी बस देखते रहो हाँ जी तो दोस्त यहां पर मैंने शटडाउन मोड लगा दिया yes, अब आप देखना चाहते हो कि क्या ये किसी पे लगा भी है नहीं तो देखो शो पोर्ट सिक्योरिटी F01 पोर्ट पे मैक्सिमम दो मैक एड्रेसेस हैं, मैक्सिमम सिक्योर एड्रेसेस दो ही हैं, और करंटली अभी एक भी नहीं है सिक्योरिटी वायलेशन अभी किसी ने करा नहीं है और सिक्योरिटी का मेरा एक्शन क्या रहेगा पोर्ट को शट डाउन मार दो एकदम से हाँ है ना लो फिर पिंग करा लो इनको इसने एक मैक एड्रेस टिकी था मैक एड्रेस टिकी मैंने लगाया था ना दोस्त तो फिर इसको अब एक मैक एड्रेस लर्न हो गया होगा ना F01 पे स्टैटिक है तो स्टैटिक अब देखो F01 पे भी मैंने क्या करा है F02 पे तो मैंने स्टैटिकली मैक एड्रेस दिया था हाँ या ना इसलिए वो डायनेमिक से स्टैटिक हुआ था और यहाँ पर मैंने बोला है कि स्टैटिकली दो ही जो मैक एड्रेस आएंगे उनको लेना है किसी तीसरे को नहीं लेना बात समझे मेरी तो दोस्त मतलब तो यहाँ पर ही वही है ना कि दो से ज्यादा नहीं आएंगे वो मैंने स्टैटिकली डिफाइन करा है ना इसलिए यहाँ पर भी वो टाइप में स्टैटिक दिखा रहा है एक मैक एड्रेस मुझे लर्न कर लिया अब लो दूसरे पे जाओ इस वायर को कर दो आप डिस्कनेक्ट लो अब यहां पे कोई दूसरा डब्बा लगा दो कंप्यूटर इस कंप्यूटर को भी एक आईपी एड्रेस दे दू टेन वन वन थ्री दे दू लो पहले वाले पिंग हटा देता हूं पिंग करा लो चेक चीज दिखाता हूं पिंग कराया देखो जरा क्या हो रहा है इस, इसको खोलो पैकेट को आउट बोन पीडियो में जाओ ये देखो ध्यान से भाई प्री एम्बल लगा डेस्टिनेशन मैक उसने एफ 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 लगाया सोर्स मैक उसने ये लगाया टाइप जीरो एक्स एट जीरो सिक्स ही है एफ सी एस लगा हुआ है हार्डवेयर टाइप है जीरो एक्स वन प्रोटोकॉल टाइप जीरो एक्स एट जीरो जीरो हेडर लेंथ और 
कोड छोड़ो सोर्स मैक एड्रेस लगाया उसने डेस्टिनेशन मैक तो उसको नहीं पता ना तो क्या लगाए मतलब मैंने क्या बताया था कि आर्प के पैकेट में सबसे पहले मैंने बताया था कि मैक एड्रेस पहले जीरो 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 लगता है आर्प के पैकेट में लेकिन जब वो उसको इथरनेट मीडिया में पुट करेगा तो फिर वो जीरो जीरो नहीं लगा सकता इसलिए वो यहाँ पर एफ 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 लगाएगा लगाया उसने वो बात क्लियर जस्टिफाइड है अभी उसके अलावा आप चाहो तो ऐसे इसको देख सकते हो कि लेयर वन पर क्या हुआ कि ये सोर्स डेस्टिनेशन ये आर पैकेट में फिर सोर्स ये डेस्टिनेशन आई ये है फिर नेक्स्ट लेयर पे गया चलो अब यहां से कैप्चर ऑटो प्ले पे क्लिक करो स्विच के पास आया स्विच ने यहां पर ये देखा इनबाउंड पीडीयू कि भाई यहां तो एफ 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 लगा हुआ है तो स्विच उसको सब तरफ से भेजेगा भेजेगा कि नहीं भेजेगा भेज दिया स्विच ने इधर भाई सब तरफ तो उसके एक ही पोर्ट बची है ना तो यहां से इन भाई साहब ने रिप्लाई जनरेट कर दिया इनबाउंड यहां से जो जा रहा है वो देखो क्या है प्रियम्बल है डेस्टिनेशन मैक वो लर्न कर चुका है ना सोर्स मैक उसने अपना खुद का लगाया जीरो एक्स एट जीरो सिक्स टाइप था टारगेट मैप भी उसको पता है सोर्स मैक भी उसका खुद का है सोर्स आईपी उसको पता है टेन वन वन टू डेस्टिनेशन आईपी उसको पता है हाँ है ना बस तो फिर और आउट बाउंड में आउट बाउंड में अब इसने प्रोटोकॉल टाइप जीरो एक्स एट जीरो जीरो लगाया जीरो एक्स एट जीरो सिक्स ने लगाया हाँ है ना इन बाउंड मतलब उसको जब मिला था लेकिन आउट बाउंड में तो भैया इसने प्रॉपर लगाया ना जीरो एक्स एट जीरो जीरो क्योंकि जीरो एक्स एट जीरो सिक्स तो मैं यूज करूंगा आर्प के लिए लेकिन ये क्या है मेरे पास जीरो एक्स एट जीरो जीरो एक नॉर्मल आईपी सर्विस है ना इसीलिए कोई प्रॉब्लम इसमें लो जी अब मुद्दे की बात यह है कि इसने दो मैक एड्रेस को लर्न कर लिया और मैंने आपको पैकेट का फ्लो भी समझा दिया हाँ है ना yes, मैंने आपको पैकेट हेडर भी बता दिया हाँ है ना yes, अब ये लो स्विच पर जाओ जरा शो मैक एड्रेस टेबल एफ जीरो वन पे स्टैटिकली उसने दो मैक एड्रेस लर्न कर लिया ना yes, लो फिर इसको भी कुर्बान कर दो ये लो आप हो गया ना पोर्ट yes, इस पे आई पी क्या दू दे दी लो भाई शटडाउन नहीं है जा करके देख लो जरा गई एंट्री अब शो पोर्ट सिक्योरिटी भाई मैक्सिमम दो आपने सिक्योर थे करंटली दो हो चुके हैं और एक बंदा सिक्योरिटी को वायलेट भी कर चुका है जैसे उसने सिक्योरिटी को वायलेट करिया मैंने कर दिया पोर्ट को शटडाउन समझ में आई बात अब ये लो बात ये है कि अगर ये बंदा वापस इस कंप्यूटर पे या इस कंप्यूटर पे किसी पर अटैच होगा तो क्या ये पोर्ट ऑन होगा क्या करूँ मैनुअली अब करना पड़ेगा कैसे करूँ इंटरफेस एफ जीरो वन नो शट डाउन लो क्या लिखा है चेंज जाओ चेंज है तो जाग जाइए चेंज स्टेट टू डाउन अरे मैंने दिया नो शट डाउन और ये बोल रहे चेंज स्टेट टू डाउन ये क्या मजा है यार क्योंकि दोस्त इस केस में मुझे क्या करना पड़ता है पहले मैं उसको दूंगा शट डाउन फिर मैं उसको दूंगा नो शट डाउन तब वो ऑन होगा देख लो शट नो शट अब वो पोर्ट अप होगा देख लो हो गया अब ये दोनों बेचारे वापस कम्युनिकेट कर सकते कर लिया कोई प्रॉब्लम किसी भी चीज की आगे चलो फिर अब प्रोटेक्ट रिस्ट्रिक्ट अपने आप कर लेना भाई चीजों से यार इस डिवाइस के अंदर इसमें पैकेट ट्रेसर के अंदर तो फिर से वही प्रॉब्लम है वो चीज चलती नहीं है लेकिन अगर आपका एरर डिसेबल अगर आपके एरर डिसेबल स्टेट पे चला गया ना पोर्ट है ना और आपको एरर डिसेबल स्टेट से रिकवरी करनी है तो कमांड होती है एरर डिसेबल रिकवरी कॉल्स फिर आप डिफाइन करते हो अगर यहाँ पर आपका पोर्ट सिक्योरिटी की वजह से होता है तब तो आप यहाँ पर लिख सकते हो पी सिक्योर ठीक है या फिर अगर आप चाहते हो कि किसी भी कारण से हुआ है तो सिंपल आप लिख दो ऑल एरर डिसेबल रिकवरी कॉज ऑल 
और फिर उसका इंटरवल भी डिफाइन करना होता है वो चीज़ें को बुक में से पढ़ लेना यहाँ पैकेट रहते हो चलती नहीं है तो बुक में से उसको पढ़ लेना तो दोस्त विद दिस ऑन अ गुड नोट वी आर डन विद द सोचिंग कल क्या है थर्सडे है ना कल ठीक है थर्सडे और फ्राइडे को हम लोग करेंगे आई पी ठीक है और मंडे को फिर हम करेंगे वैंट या तो स्टिकी कर दूं या फिर यहां पर लिख दूं एच डॉट एच डॉट एच और मैक्सिमम मैक एड्रेस यहां पर टू है वैसे यहां पर रेंज भाई इस इसके अंदर रेंज वन से वन थर्टी टू है लेकिन बस कर यहां पर रेंज वन से वन थर्टी टू है लेकिन रियल डिवाइस में वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर भी हो सकते हैं तो उसको देख लेना यहाँ पर रेंज वन से वन थर्टी टू होती है रियल डिवाइसेस में एक से एक हजार चौबीस भी हो सकती है अब या तो इसको आप कर दो दोस्त शट डाउन या फिर आप इसको कर दो दोस्त रेस्ट्रिक्ट वायरलेस के लिए तो बिंग होता है वायरलेस के 